વિદ્યાર્થી મિત્રો ગુડ મોર્નિંગ કેમ છો બધા આપણે જે વણવો નું ચેપ્ટર ચાલુ કર્યું છે અને છેલ્લા બે વિડીયોની અંદર તમને સરસ મજાની માહિતી આપી જે વણવો કયા કયા હોઈ શકે છે જેમાં મુખ્ય બે પ્રકારો પણ આપણે આપ્યા કે એક માઇક્રોમોલેક્યુલ્સ છે અને બીજા માઇક્રોમોલેક્યુલ્સ છે માઇક્રો એટલે સૂક્ષ્મ જૈવણો છે અને બીજા જે છે જેને આપણે બૃહદ જૈવણો તરીકે પણ ઓળખીએ વિદ્યાર્થીઓ તમે શરૂઆતનો લેક્ચર જો બરોબર ધ્યાનથી જોયો તો આપણે એમાં સમજાવેલું કે તમે કોઈ પણ જીવંત પ્રાણી પેશી કે પછી વનસ્પતિ પેશી અથવા તો પ્રાણી શરીરના કોઈ પણ નાના સરખા અંગનો એક ભાગ લઈ અને તમે એને ટી સી એલ ડબલ એ એટલે કે ટ્રાયક્લોરો એસિટિક એસિડની અંદર તમે એને જો બરોબર ખલદસ્તો કે પછી મિક્સર ગ્રાઇન્ડરની અંદર તમે એને વાંટો તો એમાં શું થશે તો કે સાહેબ એ જે પ્રવાહી જે બનશે બરાબર જે શું કહેવાય જે જ્યુસ બનશે એ જે જ્યુસ છે એને હવે તમે એક બીકરની અંદર શું કરો તો કે સાહેબ કોટન ક્લોથ અથવા તો ચીસ ક્લોથ હા ને કપડું કે જે ગરણી તરીકે કામ કરે અને એને તમે ગાળો એટલે તમને બે ભાગ મળશે બે ભાગ કયા મળશે તો કે સાહેબ એક ઉપર જે મળશે એ ઘટ ભાગ મળશે લુબ્ધી વાળો ભાગ કે જે એસિડ અગ્રામ્ય ભાગ કહેવાય અને નીચે બીકરની અંદર જે પાણી વાળો પ્રવાહી ભાગ મળે છે આ પ્રવાહી ભાગને આપણે શું કહીએ તો સાહેબ એને એસિડ દ્રાવ્ય ભાગ તરીકે ઓળખવામાં આવે વૈજ્ઞાનિકોએ આ જ એસિડ દ્રાવ્ય ભાગનું અવલોકન કર્યું એમણે જુદી જુદી જે પદ્ધતિઓ છે સેન્ટ્રિફ્યુઝ છે ક્રોમેટોગ્રાફી ટેકનિક્સ છે આવી જુદી જુદી જે કઈ પદ્ધતિઓ છે એ પદ્ધતિઓ એનું અવલોકન કર્યું અને એનાલિસિસ કર્યું તો એમને ઘણા બધા સૂક્ષ્મ જે અણુઓ પ્રાપ્ત થયા સૂક્ષ્મ જે અણુઓ એટલે તમે સાહેબ જેવો જે તે સંયોજનના મનોમન છે જે તે સંયોજન જે છે એના એકમો છે જેમ કે એવું કહી શકીએ આપણે શું તો કે સાહેબ એમિનો એસિડ એમને મળ્યા પછી શું મળે તો કે સાહેબ ન્યુક્લિક એસિડનો બંધારણી ઘટક ન્યુક્લિયોટાઇડ્સ એમને મળ્યા શર્કરાઓ મળી અને એ જ રીતે લિપિડ પણ એમાં પ્રાપ્ત થયા બરોબર છે એકચ્યુઅલી આપણે ગઈ વખતે સમજૂતી એવી આપેલી છે કે ઉપરનો જે એસિડ અગ્રાવ્ય ભાગ છે એમાં બૃહદ અણુઓ આવેલા હોય બૃહદ એટલે શું તો કે સાહેબ બૃહદ એટલે મોટા અણુઓ મેક્રોમોલેક્યુલ્સ કહેવાય કે જે ઘણા બધા મોનોવરના એકમોના બનેલા છે ઘણા બધા મોનોવરના એકમો એકબીજા સાથે રાસાયણિક બંધો વડે જોડાતા જાય આ રીતે ધારો કે આ એક એમિનો એસિડ આ બીજો એમિનો એસિડ આ ત્રીજો એમિનો એસિડ આ ચોથો પાંચમો આમ અસંખ્ય प्रोटीन तरीके ओ तो प्रोटीन तक खबर पड़ गई एक बे नही परंतु आवा घना बदा एमिनो एसिडमो बने તો તમને હવે ખબર પડી ગઈ સાહેબ આને બૃહદ જૈવ અણુઓ કહેવાય એ જ રીતે કાર્બોદિત છે લિપિડ છે બરાબર છે તો આ તમને બરાબર છે જે જૈવ અણુઓ છે એનો ખબર આપણે ગઈ વખતે એવું પણ કહ્યું છે કે સાહેબ જે સૂક્ષ્મ જૈવ અણુઓ છે એ લગભગ કેટલો તો કે સાહેબ એક હજાર કરતા પણ ઓછો અણુભાર ધરાવતા હોય એક હજાર ડાલ્ટન કરતા પણ ઓછો અણુભાર ધરાવતા હોય જ્યારે એક હજાર કે તેથી વધુ અણુનું ડાલ્ટન અણુભાર ધરાવતા જે મેક્રોમોલેક્યુલ્સ છે એ બૃહદ અણુઓ છે લિપિડ એ એક પ્રકારનો બૃહદ અણુ કહેવાય પણ આમ છતાં આપણે તેને સેવા મૂકીએ છીએ તમે ગઈ વખતે બોર્ડ ઉપર લખેલું કે એને આપણે સૂક્ષ્મ જૈવ અણુ તરીકે કારણ કે લિપિડની ખાસ लेक्चर अवलोकन करो बिलकुल प्रयत्न करो एट काम बहुत इजी थी जैसे विद्यार्थी लिपिड बोलो अथवा आने जो बीजा शब्दों अपने बोलव हो तो आने આપણે બીજા શબ્દોમાં શું કહીએ તો કે સાહેબ આને મેદ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે તો મેદ તરીકે પણ કહી શકો આને બીજા શબ્દોમાં હજુ બોલવું હોય તો કે સાહેબ આને ચરબી પણ કહેવાય ફેટ પણ કહેવાય અંગ્રેજીમાં ચરબી એટલે ફેટ તો લિપિડના આટલા બધા નામ છે આપણે આજના લેક્ચરમાં બરોબર ઓવરઓલ લિપિડ શું છે એની સરસ મજાની ચર્ચા કરીશું વિદ્યાર્થી મિત્રો ગયા પીરિયડની અંદર આપણે શરૂઆત કરીએ છીએ કે કાર્બનિક સંયોજન કોઈ પણ હોય કાર્બનિક સંયોજન કોઈ પણ હોય 
દરેક કાર્બનિક સંયોજનની એક ખાસિયત છે કે તે સાહેબ મુખ્યત્વે કાર્બન હાઇડ્રોજન અને ऑक्सीजन में जो बने लोग हैं, कार्बनिक संयोजन इसलिए यह संयोजन के जब वह कार्बन मुख्य परमाणु जो है, अनेक कार्बन एन अन्य बर्बाद कार्बन साथ है, के पची हाइड्रोजन, के पची ऑक्सीजन साथ है, विविध प्रकार में आसानी बंदों वाले जोड़ा ही अनेक सरल के जटिल संयोजन में लोग हैं, अनेक आपने कार्बनिक संयोजन क विद्यार्थियों तुमने एक खबर पढ़े कि सर लिपिड के जना बंदारण नहीं अंदर पड़ एमिनो एसिड नहीं मारो कार्बन पड़ा हुए लोग हैं हाइड्रोजन पड़ा हुए लोग हैं अने ऑक्सीजन पड़ा हुए लोग हैं तबे लोग को एक कोसरस पटल वाले टुकड़ों भरी ना आज बराबर चल अने कोसरस पटल वाले जो टुकड़ों तो ती हैं वहाँ पर એને પાસે આવા બે બે પ્રકારના બર બંધારણની અંદર બે પ્રકારના અણુઓ મતલબ એ છે ને આવા બે ભાગોનો બનેલો હોય આ જે છે એ એનો હેડ છે જે હાઇડ્રોફિલિક હોય જળ અનુરાગી હોય પાણી પ્રતિ આકર્ષણ ધરાવતો હોય અને એક એવો હોય તો કે સાહેબ ચાર્જ રહે હોય બર ધ્રુવીય છેડો કહેવા જ્યારે આ જે છે એ કેવો છે તો કે સાહેબ આ હાઇડ્રોફોબિક છે અધ્રુવીય છેડો કહેવાય અને આની ખાસિયત એ છે કે જે જળમિત્રાગી ગુણધર્મમાં દર્શાવતો એટલે પાણીથી દૂર ભાગે પાણીથી દૂર ભાગે પાણીનું નેચર એને ગમે નહીં એટલે આ હાઇડ્રોફોબિક જે છેડા છે એ એકબીજા સાથે સામસામે જોડાયેલા હોય તો આના ગુણધર્મો ઉપરથી આપણે એવું કહી શકીએ કે સાહેબ લિપિડ જે છે એ શું છે તો કે સાહેબ લિપિડ એ પાણીમાં મે સરસ મજાનું વાક્ય લખ્યું તો કે સાહેબ લિપિડ એ પાણીમાં કેવા છે તો કે સાહેબ અદ્રાવ્ય છે તમે તેલ નું ટીપુ નાખો પછી पानी में घी नो टिप्पु ना को के पची मिल के एक्स वाई जोड़ बिजु कोई पर पदार्थ जो तम्मे पानी में ना को तो तम्मे क्या रे लिपिड पानी में तेल पानी में अवलेल जो आने ही मरे पर एक लाख जस संयोजनों ये वाच है अनीत ना पॉइंट ऑफ व्यू थी अरे तमारी जानकारी मारे बार बार इथर से पची बेंजीन से अरे ये रीते बिजु एक तो अत्रण रसायनों एवा छे के जनी अंदर लिपिड सूच है तो परिक्षा में क्या है पूछा है बरबर नीत ना पॉइंट ऑफ व्यू थी तो आने आपने याद रखी शु बरबर छे सु कहे वो आपने तो किसे लिपिड पानी में क्यों छे तो किसे लिपिड पानी में अद्रव्य छे पर सेम अद्रव्य छे तो किसे लिपिड पानी में अद्रव्य छे परंतु इधर बेंजीन अने क्लोरोफॉर्म जेवा जे रसायनो छे एनी अंदर सु कहयो आपने तो सब लिपिड ए एनी अंदर द्रव्य छे एवो आपने कह सके जो लिपिड ने रचना अभ्यास करवावा आवे तो किसे लिपिड ना बंधारण ने अंदर मुख्यत्वे बराबर सु आई सके तो किसे लिपिड ना बंधारण ने अंदर बराबर फैटी एसिड होई सके छे ओके पछी एज रीते ग्लिसरॉल पण होई सके छे बराबर छे तो आपण एक प्रकार ना लिपिड छे अने मोटा भाग ना लिपिड एवा छे के जेनी अंदर फैटी एसिड अने ग्लिसरॉल बनने नो शो है तो के साथ बनने नो मिश्रण है अच्छा तो बेटा तुमने पहला एक खबर पढ़ी गई कि लिपिड ना बंधारण ने अंदर सो है सके लिपिड એટલે सो तो के साहब लिपिड એટલે કાર્બન હાઇડ્રોજન ઓક્સિજન બરોબર છે કે જેમાં હાઇડ્રોજન નું પ્રમાણ ઓક્સિજન કરતા સવિશેષ હોય આપણે એક સમજવા જેવી બાબત છે હું થોડું પછી સમજાવું છું બરોબર હાઇડ્રોજન નું પ્રમાણ એ ઓક્સિજન કરતા કેવું હોય તો કે સાહેબ ઓક્સિજન કરતા સવિશેષ હોય સવિશેષ નો મતલબ છે एक परमाणु ऑक्सीजन न होए एनी सामे डबल करता पण वधारे ऑलमोस्ट वधारे वधारे प्रमाण मा हाइड्रोजन परमाणु आवेला होए बरोबर लिपिड तो के साहेब लिपिड फैटी एसिड ए पण लिपिड अच केवाय बरोबर ए एक प्रकार ना सामान्य लिपिड छे ग्लिसरॉल तो ए पण एक प्रकार ना सामान्य लिपिड छे आणि मोठा भाग ना लिपिड एवा छे के जेमा फैटी एसिड आणि ग्लिसरॉल बनने नो शो तो के साहेब बनने नो मिश्रण आवेलो होए तो बेटा तुमने एक खबर पड़ी गई कि साहेब लिपिड ना बंधारण मा शो होए लिपिड सेना बनेला होए तो तुम्हे आई एक सरस मजा ने मैं समझौती लिखी एनो तुमने ख्याल आवे गयो प्रश्न ए छे कि साहेब फैटी एसिड એટલે શું તો આપણે પહેલા ફેટી એસિડ શું છે એની એક સમજૂતી મેળવીએ અને આપનું લેક્ચર તમે બરોબર જોશો બેટા એટલે તમને કોઈ જગ્યાએ કોઈ કન્ફ્યુઝન કે કોઈ જગ્યાએ ડાઉટ નહીં રહે તમે એને સાંભળો વારંવાર જો કોઈ જગ્યાએ તમને એવું લાગે તો ડાયરેક્ટ ટોક ટુ મી કોલ મી ચલો બેટા શું કહ્યું આપણે તો સાહેબ ફેટી એસિડ ફેટી એસિડ તો આપણે એક પ્રકારના શું છે તો કે સાહેબ આપણે એક પ્રકારના બોર્ડ ઉપર લખ્યું મે તો આપણે એક પ્રકારના સામાન્ય લિપિડ જ છે सामान्य सु कहया मतलब तो सब सामान्य लिपिड छे पण अइया फैटी एसिड एवा लिपिड छे फैटी एसिड एवा लिपिड छे के जेना बंधारण मा छे ना जेना बंधारण मा 
रसायण तो अड हाइड्रोजन बने श्रृंखला कार्बन हाइड्रोजन बने श्रृंखला तो आने अपने नाम आप हाइड्रोकार्बन श्रृंखला कहवा शु कहवा बेटा हाइड्रोकार्बन श्रृंखला सूत्र लखी शु लखी तो सी डबल ओ एच आइड्रोकार्बन श्रृंखला जोड़ेली बहुत खबर पड़ गई तो चलो क्लियर तो बेटा एक सरस मजा समझूती तक आई गई मैं तक शीखी फेटी एसिड शो है हम आर बराबर अपने हाइड्रोकार्बन एड़ाये हाइड्रोकार्बन श्रृंखला बंधारण बंधारण संख्या के हाइड्रोकार्बन कहवाधारण तो तमने एक खबर पड़ गई कि सर आर समूह ए मिथाइल अथवा तो इथाइल के वधू संख्या वाला CH2 समूह साथ हो गया तो मां आई है एक वस्तु ए नक्की छ है के आर जे छ है ए आर ना बंधारण मां एक कयो हो तो सर एक तो आ हो सो तो CH3 कयो हो CH3 એટલે શું તો કે સાહેબ મિથાઇલ ગ્રુપ હોય બરોબર એટલે ચાર સોળ કાર્બન માંથી એક કાર્બન અહીંયા આવી ગયો પછી શું તો કે સાહેબ પછી છેડે હંમેશા શું હોય તો કે સાહેબ C OH હોય એટલે કે કાર્બોક્સિલ સમૂહ તો સોળ માંથી બે ગયા તો શું થયા તો કે સાહેબ સોળ માંથી બે ગયા તો 
तो एनो मतलब सो थयो तो के जब CH2 कितना होय तो के जब CH2 14 होय बरोबर हाइड्रोकार्बन कितना होय तो के जब हाइड्रोकार्बन ने श्रृंखला 14 होय तो आ एक सरस मजानो सूत्र सेनो आपियो तो के जब आ एक सरस मजानो सूत्र सेना माटे तो के जब पामिटिक एसिड माटे नो शायद बोलो हवे तो तुमने एक सरस मजा नहीं समझो थे सेना विषय क्या लावी गयो तो पामिटिक एसिड सूच है पामिटिक एसिड जैसे है एनो में तुमने एक सरस मजा नहीं सूआ पे तो जैसे एनो एक सरस मजा नहीं आपने सूत्र लगते हो जब चलो आवरे जैसे बरो तो मत तुम्हारे अम्मे सही याद रखो नो कि फैटी एसिड ना बंदारण म अरे R बराबर सूच है तो जब R बराबर बरोबर मिथाइल के इथाइल उच्च कार्बन वाला CH2 है जमनी संख्या एक थी शुरू करें यानी कितनी हो सके तो जब एक थी शुरू करें 19 कार्बन सुधीर हो सके रेडी अपने चौपड़े में आओ जो एक बिजु उदाहरण तुमने આપેલું છે ને નામ ક્યાં થશે તમે જોશો એટલે તમને ખ્યાલ આવશે નામ ચોપડી માં 1 મિનિટ અહીંયા તમને આપેલું છે એરો કીડોનિક બરોબર છે એરે કીડોનિક એસિડ શું નામ લખ્યું બેટા મે તો અહીંયા આપણે આને આ રીતે વાંચી એરે કીડોનિક એસિડ બરોબર છે અને આની ખાસિયત શું છે તો કે સાહેબ આ કેટલા કાર્બન વાળું છે તો કે સાહેબ આ 20 કાર્બન વાળું છે જરા બોર્ડ ઉપર જોતા રહેજો એટલે આવડી જશે એરે કીડોનિક એસિડ કે જે 20 કાર્બન વાળો ફેટી એસિડ છે કેટલા કાર્બન વાળો બેટા કે સાહેબ 20 કા તો હવે મારે આનું સૂત્ર બનાવવું હોય તો ફરી પાછું શું લખો તો કે સાહેબ આનું સૂત્ર બનાવવું હોય તો આની જેમ જ બરાબર પહેલા તો શું લખી નાખું તો કે સાહેબ કાર્બોક્સિલ સમૂહ લખી નાખીએ પછી શું લખી નાખું તો કે સાહેબ બરાબર મિથાઇલ ગ્રુપ લખી નાખીએ અને પછી ઉચ્ચ કાર્બન વાળા હાઇડ્રોજન ખૂટે છે કેટલા તો કે સાહેબ 20 માં बरवच 18 19 बरवच अने 20 19 अने 20 तो अये मारे संख्या के लिए लगती पड़े तो जब CH2 बरवच 18 तो बेटा तुमने एक खबर पड़ी गई कि फैटी एसिड जो है है ना बंधारण ने मैं तुमने एक सरस मजा नहीं सुआ भी तो जब है ना बंधारण ने एक सरस मजा नहीं समझूती आपी NCERT ने अपनी जो बुक है नहीं अंदर आ सूत्र आप लोग चेक कर बंदा है गोखी ना कौन तैयार करेना कौन इसलिए तमारू काम इजी थिंग जाए चलो रेडी तो मैं एक सरस मजा नहीं समझूती तुमने सेना मार्ट आपी चाहे तो कि जब फैटी एसिड मार्ट आपी जो फैटी एसिड नो विगत वार अभ्यास करवा मां आवे तो ये ऊपर इस शक्ति के साथ फैटी एसिड ये मुख्यतः एक इतना प्रकार ना होए तो कि साथ फैटी एसिड ये फरी पाचा मुख्यतः एक बे प्रकार ना होए एक के बाद तो कि साथ एक सेचुरेटेड होए सेचुरेटेड के लिए सोच तो कि साथ एक संतुलित फैटी एसिड होए अरे बीजा के वाह होए तो कि साथ बीजा के वाह तो अगर और अगर दी है कि बीजो एक नाम तैयार थे जाए तो आने अपने नाम आप ये तो आने और संतुलित फैटी एसिड के वाह चलो कितना प्रकार में फैटी एसिड किधर चल तो कि साथ असंतुलित फैटी एसिड अरे बीजा क्या आ चल तो कि साथ संतुलित फैटी एसिड संतुलित ने संत ओके आ પ્રકારના ફેટી એસિડ ની ખાસિયત એ છે કે આ પ્રકારના ફેટી એસિડ માં જે ક્રમિક કાર્બન છે એ ક્રમિક કાર્બન એકબીજા સાથે હંમેશા જે ક્રમિક કાર્બન પરમાણુઓ છે એ ક્રમિક કાર્બન પરમાણુઓ હંમેશા એકબીજા સાથે એક બંધ વડે જોડાયેલા હોય મતલબ એવો છે કે કાર્બન ની સંયોજકતા પૂર્ણ થયેલી છે કાર્બન ની સંયોજકતા કેટલી છે બેટા તો કે સાહેબ ચાર છે कार्बन ने संयोजकता पूर्ण था ये नीचे इतने कार्बन बाहर थी हाइड्रोजन के हेलोजन ने हवे ग्रहण करी सकते नहीं केमिस्ट्री नो कॉन्सेप्ट पढ़ बेटा तुम्हारे मगज में बहुत वज क्लियर हो जो ये तो आज तुमने बायो केमिस्ट्री में ख्याल आ बायो केमिस्ट्री सब्जेक्ट सोच है इन्हें तुमने रस पढ़े तुम्हारा मगज में केमिस्ट्री एकदम क्लियर पाया नहीं जे बाबत छ केमिस्ट्री नहीं रसायन शास्त्र नहीं जे बेसिक बाबत छ ये अपना मगज में क्लियर हो जो तो बेटा आने अपने सु कहिए तो के साहब आने संतुलित फैटी एसिड मैं सामर टाइम ने संतुलित कीदा तो के साहब कार्बन कार्बन परमाणु एक बीजा साथ एक एक बंद वडे जोड़ायला है एनो मतलब एवो छे कि कार्बन ने सु करी राखियो छे तो के साहब कार्बन ने एनी संयोजकता पूर्ण करी राखी छे ओके तो ये अपने आओ एक उदाहरण जरा जोइए तो तुमने खबर पड़े कि सब CH3 CH2 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 अप तू C डबल हो गया बार बार दारों के ये पामिटिक एसिड हो रहा हूँ तो आवास CH2 के लिए हो गया तो कि सब आवास चाउड हो गया वो लोग बहुत लामू लगते होने थी पर तुम्हारी समझ मारते तुम्हारे खाली ये ध्यान आप पाओ जैसे सू तो कि सब ये बार बार के जमनी संयोजकता सू था ये तो सब जमनी संयोजकता पूर्ण था ये लेकिन रेडी टूंक मत तमे ये आने सू कर सको तो सब आने असंतुलित फैटी एसिड जरे एवा फैटी एसिड के जमा केटलेक्स थाने बेक्रमिक कार्बन परमाणु एक बीजा साथ है एक बीजा साथ है सू था इलाज है तो कि सब तेरो एक बीजा साथ है द्विबंध वाले जोड़ा इलाज है 
चोपड़ी लखेल ओलखोल सूत्र मना चलो कार्बन की संख्या के लिए तो ट्राई लिखी है एन मतलब कार्बन की संख्या त्रन है चौपड़ी चलो आवड़ी जैसे स्वरूप 
बरच बन्ने एक भी जा साथ है जोड़ा है लाभ है जोड़ा है इतने हमेशा ध्यान रखो ना केमिस्ट्री नहीं बस वहाँ के जोड़न स्थान है ते पढ़ी नो एक कड़ों दूर था है अने निर्जली करण था वो क्या हुआ अने एक रासायनिक बंद रचा है आज ये रासायनिक बंद चले एस्टर बंद क्या हुआ है तो वहाँ फैटी असिड अने ग्लिसरॉल बन्ने � अये हम सु करो जो तो कैसे अये बना चौपड़ी में जो समीकरण आप लोग चाहे तमने बना भी ना हो चौपड़ी में सिद्धु ट्राई की इस राइट नो तमने सूत्र आप लोग तो तमने ही बना भी ना हो चलो ये इटला चाहे तो कैसे ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन बार ग्लिसरॉल चाहे ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल प्रण क्या हुआ फैटी एसिड ना त्राण अणु पर कौ फैटी एसिड छे ये आपने खबर नथी એટલે અહીં આપણે શું લખીએ તો કે સાહેબ R1 લખીએ આવો જ બીજો એક ફેટી એસિડ લઈએ બરોબર છે તો આને શું લખીએ તો કે સાહેબ R2 લખીએ અને આવો જ બીજો એક ફેટી એસિડ લઈએ અને જેને આપણે શું કહીએ તો કે સાહેબ R3 લખીએ ચલો આ એક અણુ કયો થઈ ગયો તો કે સાહેબ આ એક અણુ ગ્લિસરોલ છે ત્રણ અણુ કોના છે તો કે સાહેબ ત્રણ અણુ ફેટી એસિડ ના છે મે હમણા શું કહ્યું કે ત્રણે બરો એકબીજા સાથે જોડાય છે ग्लिसरोल ना एक अणु साथ है, फैटी एसिड ना त्राण अणु जोड़ा है, पानी ना अणु दूर था है, त्राण अने हवे जे संयोजन बने, ये संयोजन ने ग्लिसराइड क्या हुआ? बॉर्डर पर जो स्वेट ले तो हमने ख्याल आउट से तो ये थी एक एच जाए, ये थी बराबर ओ एच जाए, इतने एच टू अने ओ, तो एच टू अने ओ बरबच तो एक पानी ना अणु बनो अने हवे जो संयोजन बनियो ये संयोजन ने तमे आरे ते पढ़ लकी शकोच बरबच क्यों इतने लखाए तो जरा जो जो इले तमने क्या लाओ से तो के साथ C H two पची तो के साथ आ ऑक्सीजन पची तो के साथ आ कार्बन बरबच अने ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O अने आ कार्बन ओके हार के ना तो आओ एक संयोजन बनियो तो बेटा बहुत सिंपल अने एकदम सरल ताकि तमने आउट ही जाए सो उठा दो जाए तो किसान ये थी पानी नो एक अणु दूर था वह दूसरो अपनी पास है तो किसान C H two पच्चीस सो तो किसान ऑक्सीजन ओके तो आ ऑक्सीजन पच्चीस सो तो किसान कार्बन अने ऑक्सीजन तो आ कार्बन अने ये फोर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अने आ कार्बन तो आ री ते एक अणु जो बने एक अणु जो बने तो हवे अने अपने नाम आप ही अपने चौपड़ी में लिखे लोच है तो आवो जे एक अणु बने एने हवे अपने सू कहिए तो कि सर मोनोग्लिसराइड के सू क्या हुआ याने मोनोग्लिसराइड ए जीते ए जीते फरी पाचो अपने एवो कहिए सर के सू कहिए सर के तो कि सर फरी पाचो अहिए आज जीते बीजो एक अणु बने तबे आने अहिए पर लकी शक्कर तो चौपड़ी प्रमाणे आवाजों पर लकी शक्कर फर्क कहीं पड़तो ना थी ऑक्सीजन अहिए कुछ वड़ो ना था इतना मटे अपने आ रही थी लकी अच्छे ऑक्सीजन पची कार्बन पची डबल बॉन्ड ओ अने आर टू तो अभी जेब पर है एनएसयू का ये तो कैसा पेनेट्राइड के स्लाइड क्या हुआ फरी पाचो अहिए थी हाइड्रोजन ऑक्सीजन पानी ना बिजो एक अणु होगा फरी पाचो पानी ना बिजो एक अणु होगा इतने त्राण पानी ना अणु गया अने अहिए सॉरी ये सीए चाउस है अहिए फरी पाचो सूत हस रहे तो कैसा चौपड़ी अपनी एनसीआर बुक में आपेलु आ सूत्र बराबर नीटना पॉइंट ऑफ व्यू थी बहुवाज अगत्य तो विद्यार्थी मित्रों एक सरस मजा टॉपिक फरी पाचो मैं तुमने शू समझ तो कि साहब ट्राइ ग्लिस सूत्र चौपड़ी में रेडिमेड आपेलू है चौपड़ी अंदर आखू सूत्र रेडिमेड है मैं तुमने अँ बना बताऊँ बराबर है कि ग्लिसरोल और फैटी एसिड ग्लिसरोल और फैटी एसिड बने एक बीजा साथ जोड़ा है जे मिश्रण बने बरब बने नो मिश्रण इतने हवे आने आप ऐसे क्या ही तो कि साथ आने ट्राई ग्लिस है अनुप्रम है मोनोग्लिसराइड डाइग्लिसराइड और ट्राई ग्लिस है तो आ एक बदा आ बदा सूच है तो कि साथ आ बदा सूच है तो कि साथ आ बदा एक प्रकार ना सामान्य लिपिड 
चलो आवड़ी जैसे तो बहुत सरस मजा टॉपिक मैं तुमने समझा लो तुमने जो चौपड़ी में हमें जो आ रीते पूछा है तो तुम्हें तुम्हारी रीते लिखी सको आ सूत्र बताए पांच पांच वक्त लखर जो आगे एमिनो एसिड में आप वर्णन तब एक सरस मजा लखो एट काम पूरु थी जाए बोलो आवड़ी जैसे बेटा मैं हमने यूँ कहूँ छह के सूत है उसे तो कैसे बनने वाले चीज़ ने एस्टरिक रूप है उसे एस्टरिक रूप तो क्या सूत कैसे पानी ना ये करो वो दूर था यानी बनने वाले चीज़ जो रासायनिक बंद बने और रासायनिक बंद ने एस्टर एस्टर बंद तरीके वाला काम आया इतने जो कार्बन अने एनी वाले बे ऑक्सीजन देखा है छह आप बे कार्बन अने एनी वाले कितना ऑक्सीजन से तो सर बे ऑक्सीजन एक बीजा सर थे तो आज ये बंद बने छह आप बंद ने आप रेशो नाम आप तो सर अने एस्टर बंद तरीके वाला काम आया इतने के लिपिड ना अनु लिपिड ना अणु में कयो बंद आयो हो कयो बंद रचाये हो तो तुम कही सको कि साहब लिपिड ना बंधारण की अंदर कयो बंद आयो हो तो कि साहब एना बंधारण की अंदर एस्टर बंद आयो हो चलो क्लियर हां के ना बेटा ए रीते तुम ट्राइग्लिसराइड अथवा तो आज ये लिपिड छ ए लिपिड ने मुख्यत्व छ ना बेटा तुम अब बे प्रकारों में बे स्वरूपों में જોઈ શકો છો फैट बरबच इतने के चर्बी छ इतने आ एक भाग चर्बी छ ट्राइग्लिसराइड अपन ने आवा बे फॉर्म में मिले छ बे स्वरूप में मिले छ अने बिजु कोण छ तो के सर बिजु तेल छ बरबच तेल ने खासियत ए छ के सर तेल नु जे गलन बिंदु छ ए गलन बिंदु के के केव हो तो के सर गलन बिंदु छ ने ए नीचो हो माटे तेल हमेशा अपन ने का स्वरूप में मिले तो के सर तेल अपन ने हमेशा प्रवाही स्वरूप में मिले इवन सियाला दरमियान पण बरो तल नो तेल थी माडी ने कोई पण तेल तमे लई लो तो के सर सियाला दरमियान पण अपन ने ते का स्वरूप में मिले तो के सर प्रवाही स्वरूप में मिले बराबर छ એટલે કે સિંગ તેલ છે પછી ઓલિવ ઓઇલ છે બીજા કેટલા ઉદાહરણ તમે આની અંદર આપી શકો છો ચરબી તો ચીઝ છે એટલે કે માખણ છે બટર છે બરોબર છે તો અહીં ઘી છે તો આ બધું આપણને કા સ્વરૂપમાં મળે તો કે સાહેબ આ બધું ચરબી કહેવાય અને એનું ગલન બિંદુ ઊંચું હોય એટલે એ હંમેશા બરોબર છે આપણને કા સ્વરૂપમાં જોવા મળે તો કે સાહેબ એક ઘન સ્વરૂપમાં જોવા મળે તેલ પ્રવાહી સ્વરૂપમાં હોય અને ચરબી કા સ્વરૂપમાં હોય તો કે સાહેબ ઘન સ્વરૂપમાં હોય કેમ તો કે સાહેબ એનું ગલન બિંદુ કેવું હોય તો એનું જે ગલન બિંદુ છે એ ઊંચું હોય માટે ઓકે તો એક સરસ મજાની સમજૂતી મે તમને અહીં આના માટે આપી છે બોલો આવડી જશે तो विद्यार्थी मित्रों तुमने बरबर एक टॉपिक नो मैं टॉपिक ने समझूती आप तो ये टॉपिक तुमने आवड़े आई होप के तुमने हमें कोई जगह क्या प्रश्न नहीं रहे बराबर चौपड़ी में तब जो एट फरी पाछू अपन ने बीजे एक समझूती आप लिपिड की खासियत है कि लिपिड के वक्त अपन ने अन्य संयोजन साथ जोड़ेला जवा है लिपिड के वक्त अपन ने कहू प्रमाण के सर लिपिड में बरबर शू थे तो सर लिपिड लिपिड में फॉस्फरस और फॉस्फरिकृत जो कार्बनिक संयोजनों जैसे लिपिड आवा स्वरूप में हो तरह आवा लिपिड मे शब्द है आने आप शू कही तो साहब आने फॉस्फोलिपिड तरीके ओ क्या नाम ओ बेटा तो आने आप शू कही तो साहब फॉस्फोलिपिड कहवा टूं में फॉस्फोलिपिड एट तो साहब लिपिड लिपिडनी साथ है जा रहे फास्फोरस बरोबर के पची के पची फास्फोरिकृत संयोजन बरोबर फास्फो रिकृत जे संयोजनो छे ए एनी साथे जोडायला होय तो आवा लिपिड ने हवे आपरे शु कहिए तो के साहेब आने फास्फोलिपिड कहवाय टूं में फैटी एसिड होय ग्लिसरॉल होय आणि एनी साथे बिजू कोण जोडायलो तो साहेब अकार्बनिक पदार्थ तरीके फास्फोरस के पची बिजा कोई पण फास्फोरस फॉस्फोरिक रूप संयोजन एनी साथे जोड़ायला है तो और एक सरस मजा नो उदाहरण आपरे सो आपे छे तो साहेब आने अशोक क्या बात है साहेब आने फॉस्फोलिपिड क्या है तुमने एक खबर छे कि साहेब फॉस्फोलिपिड एक खास करीने मैं अपना टॉपिक ने शुरुआत में समझावेलो कोसरस पटल जे छे एक कोसरस पटल आप लोग सेनो बनेलो छे तो के साहेब दरेक कोष नो कोसरस पटल आणि एनी जे अंगिकाओ छे ए बद्दीच अंगिकाओ ना जे पटलो छे ए बदात पटलो सेना बनेला तो साहेब फॉस्फोलिपिड ना बनेला छे सेना बनेला छे फॉस्फोलिपिड ना तो तुमने खबर पड़ी जाए कि साहेब फॉस्फोलिपिड ना बे लेयर बाय लेयर आवेला होय बरोबर छे मैं अपना थोड़ी बार पहला आकृति दो रेडी इतने तुमने ख्याल छे फॉस्फोलिपिड ना सो आवेला तो साहेब बे 
याद रही जाए सूत्र बिल्कुल सिंपल तमने एकदम सरलताती याद रही जाए हमना तमे सु सु सेन सूत्र बनाए तो कैसा ट्राइग्लिसराइड तो पहला तमे ट्राइग्लिसराइड तो सिंपल सूत्र बनाए तो जो जो हमारे सामने अने मारे रीते टेक्निक थी याद रखो बन सु बनाओगे अपने तो कैसा C H two सु बन तो कैसा C H two पची तो कैसा C H two पची ऑक्सीजन पची सूत्र तो कैसा खबर पड़े सी तीसरी बाबत जैसे है ये बहु अगत्य है जैसे हवे तो कार्बन एकले के सॉरी ये सी एच जाओ से सॉरी सी एच टू पची ऑक्सीजन बर अटलो लोगों सी एच टू पची सु करो आपने तो कैसे ऑक्सीजन अने हवे सी डबल बोन ओ अने आर वन नहीं जल गया सु कर सो तो कैसे फास्फोरस मुखी रही है ऊपर डबल बोन ओ मुखी रही है नीचे ओ एच मुखी रही है अने थोड़ी लंबाई ली आ रही थे सी एच टू सी एच टू हाइड्रोकार्बन ना बे तमे बे अनु मुखी दो अने हवे एनी साथे सो मुखी दो तो कैसे नाइट्रोजन मुखी दो सो � अये आरी ते पढ़ लगी सको चो बरोच नीचे थोड़ो कपा से क्लो लग तो नथी बरोच तमे आनी साथ थे अम नाइट्रोजन अथवा आरी ते पढ़ लगी सको बरोच नाइट्रोजन अने हवे एनी साथ थे एनी साथ थे हवे सू करो तो कैसे एनी साथ थे हवे अपने मिथाइल को रुको की रही है बरोच करा तो कैसे C H three C H three C H three तो आ जे सूत्र आपको बनियो अने सु नाम आपो तो कैसे अने सु कहवा है तो कैसे ब्लेसिंग थे नहीं कहवा है चलो याद रहिए यस है पहला बे सरखा त्रिजामा कार्बन नहीं जग गया आठ लोग भाग बदली ना कौन हो कार्बन नहीं जग गया फास्फोरस डबल बन ओ नीचे ओ एच बे सी एच टू सी एच टू समूह पची नाइट्रोजन अने प हमें त्राण मिथाइल समूह की दो इल्ले तमारों काम पूर्त है जाए तो किसे आ एक प्रकार ना फस्फोलिपेट चाहे लेसिथिन तरीके जे बोल खाए चाहे चल आउटेज से आज रीते तमारे चौपड़ी में विजुअल एक सरस मजारो सूत्र पढ़ा आपने लोच है बरबर एक खास करी है सूच है तो जब लेसिथिन को उदाहरण आपने कल हुए प्रमाण है कि जब वो कोसरस पटल्ला बंदा रंग में अने एक रीते आपने वो कह सकते हैं कि अये केटलिक पेशियों में विशिष्ट स्वरूपे विशिष्ट स्वरूपे अने ऐमा पर खास करी है जब जिता पेशी चह ए चेता पेशी ना बंदारण नहीं अंदर पड़ तो हमने ऐसू दुआ पड़े तो किसान चेता पेशी जैसे है ना बंदारण नहीं अंदर पड़ तो हमने आवा प्रकार का लिपिड दुआ पड़े खास करे ना चेता पेशी ना बंदारण में लिपोप्रोटीन अनेक ग्लाइकोप्रोटीन आवेला होए बेटा आओ एक सरस मजानु बिजु एक शूत्र तुम्हारी � एमने बदाश बायोकेमिस्ट्री ना आजे सूत्रों छह एमने ओपुआ जराया बराबर छह त्रिज्यु एक सरस में जानो सूत्र कल उच्च है तो कैसा है एनो नाम से कोलेस्टेरॉल सोला क्यों तो आने कोलेस्टेरॉल तरीके वाला पाव है कोलेस्टेरॉल एक खास करीन है अपना रुधिर नहीं अंदर जुआ हो रहा है कोलेस्टेरॉल छह बेटा एनो पर शरीर नहीं अंदर एक चौकस काम कुछ है चौकस प्रकार ना कार्य साधे समुदाय लोग हैं अने ये आपना बरबर से मातु के साथ यकृत द्वारा उत्पन्न था जी यकृत में उत्पन्न था जी बर अने शरीर में एनो एक चौकस रोल छह चाय पचाई नहीं प्रक्रिया माते भाग लेतु है पर वधारे पर तो कोलेस्टेर तो आने कारण है रुधिर में कोलेस्टेरॉल लो प्रमाण वधे अने वधे तो प्रमाण पची जदा है ना रोगों जैसे एक प्रेरिश है जैसे तो अपने ये कोलेस्टेरॉल को सूत्र आप लोग छह ने आप रेडुरवा लो प्रयत्न ना करी है ना बहुत इजी छह आउटडे जैसे तमारे सूत्र करवाऊं तो केमिस्ट्री में जब तब मैं बेंज 
चलो हाँ एक तोरी में ओके आना आछड़े सू कर सो तो के साथ आछड़े होए सब ओके रही है फरी पाचू अहीं है बीजी आविष तमारे सू करवाने चाहिए तो के साथ बीजी आविष अपने अहीं है फरी पाची रिंग तोरी ओके फरी पाचू अहीं है सू करे सू तो के साथ अहीं है आविष बीजी एक रिंग तोरी है बरोबर विद्यार्थी मित्रों बहुत सेलोच है हो जाए करो चुए जरा जोता जाओ इटले तमारो काम ऑलमोस्ट क्यों उठे जाए तो किसान इजी थे जाए ओके तो एक बे अनेकतर टोटल तमारे चार आवी रिंगों दोरो बने चाहे कितने रिंगों दोरो बने चाहे चार रिंगों पर एक बे अनेकतर जो दोरो छो ए एक्सा कौन दोरो बने छोक खुना बने दोरो बने अने हमे जब तमे चौथी रिंग दोरो छो ये चौथी रिंग तमारे क्या भी दोरो बने तो सर चौथी रिंग जो छह ये तमारे पंच कौन दोरो बने चलो जो ताजा एक बे त्राण चार ने पंच बर एक बे त्राण चार ने पांच तो पांच कौन था ये क्या तमने देखा है बराबर तो आपसू थे ना पांच कौन था ये अने हवे आज एक कौन हो चाहे बराबर आज एक कौन हो चाहे ऐनी साथे सू कर सो तो जब ऐनी साथे आई थे एक लंबाई सोंखला बना दी दी सू बना दी दी है तो जब ऐनी साथे लंबाई आई थे सू करिए चाहे तो ऐनी साथे लंबाई आई थे सू करो चो तो जब आई थे सोंखला बना दी दी है तो आज ये रिंग बनी आ रिंग ने हवे आपने सू करिए तो आज रासायनिक सूत्र बने हैं आ रासायनिक सूत्र ने हवे आपने कॉलेज चरण तरीके और रखे तो मतलब में हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन जैसे ऐनी संख्या गण सो तो C25 H45 अने OH तो आ ऐनी सूत्र तो C27 27 H 45 अने OH तो आ कॉलेज चरण नो सूत्र है बेटा तो के साथ आ कोलेस्टेरोल नो सूत्र बने गए चलो आवड़ी जाए तो आ कोलेस्टेरोल नो अणु सूत्र बने गए हमें आ रीते याद रखो बहुत सिंपल से मैं तुमने सिखवाड़ियो बराबर आपन सिखवाड़ियो अरे आपन सिखवाड़ियो टोटल रिंगो केटली दोरवानी चार एम त्राण केवी तो के साथ त्राण षष्ठ कोण एक केवी पंच कोण बराबर अरे आनी साथे लंबाईली आ एक बराबर सोंखला बता दी दो तो आ कनी कयो एने अपने कोलेस्टेरोल कई एनो महत्व पण मैं समझाय तो विद्यार्थी मित्रों आज ना लिपिड ना लेक्चर मा मैं तुमने बहुत सरस मजानी माहिती आपी छे तुमने इंटरेस्ट पड़े तो मैं लेक्चर ने वारे गड़ी जो सो होने ये भी आसान छे अने वारों वार जो तो तुमने लेक्चर सरस मजानो याद रह जाए अने तमे ये आखो टॉपिक बेवकत लफन बर्दाश्त सूत्रों बायोकेमिस्ट्री ना चैप्टर में जेके ही चाले छे बर्दाश्त सूत्रों 